வெற்றி சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இதில் வந்து நம்ம புக்ஸில் வந்து பாக்ஸஸில் கொடுத்துருக்கிற நோட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் உள்ளது என்னதுன்னு பார்க்கலாம் குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாக இருக்கும்போது அவரோட பணிகளை வந்து யார் பண்ணுவான்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து பண்ணுவார் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் பதவி காலியாக இருக்குது அதே டைமில் துணை குடியரசுத் தலைவர் பதவியிலையும் யாரும் இல்லைன்னா அப்போ குடியரசுத் தலைவர் பதவியை அதாவது அவரோட குடியரசுத் தலைவரோட பணியை வந்து யார் பண்ணுவானா உச்ச நீதிமன்றம் இருக்குல்ல அதோட தலைமை நீதிபதி தான் வந்து அந்த பணியை மேற்கொள்வார் அதாவது குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் ரெண்டு பதவியும் காலியாக இருக்கும் போது குடியரசுத் தலைவரோட பணியை யாரும் செய்வானா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து பண்ணுவார் இந்த மாதிரி வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த ஒருத்தர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து குடியரசுத் தலைவர் பதவியை வந்து நியமிச்சிருக்கிறாங்க அது யாருன்னா எம் ஹிதயதுல்லா எந்த வருஷத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது எம் ஹிதயதுல்லா குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் வந்து முடிவு வாக்கு அதாவது கேஸ்டிங் ஓட்டு அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மாநிலங்களவையோட தலைவர் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் மாநிலங்களவையில் ஒரு மசோதா மீது வந்து வாக்கெடுப்பு நடத்தும்போது அதை எதிர்க்கிறவங்களும் ஆதரிக்கிறவங்களை ஓட்டும் சேமாக இருக்கையில் அந்த டிசைட் பண்ணுற பொறுப்பு வந்து யாருக்கு வரும்னா அந்த தலைவராக இருக்கிற கு துணை குடியரசுத் தலைவருக்கு தான் வரும் அவர் ஒரு ஓட் போட்டு அதை வந்து ஆதரிக்கலாம் அல்லது எதிர்க்கலாம் அந்த அப்படி அவர் ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறத தான் என்ன பண்ணுறது சொல்கிறாங்க முடிவு வாக்கு இது எந்த சட்ட பிரிவில் இருக்குன்னா நூறு சட்டப்பிரிவு நூறின் படி கு துணை குடியரசுத் தலைவரின் படி துணை குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஒரு மசோதா மீது வாக்குதல் அதாவது வாக்கு வந்து கொடுத்து அதை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம் அதான் முடிவு வாக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் என்னதுன்னா குடியரசுத் தலைவர் இல்லத்தை பற்றி தான் குடியரசுத் தலைவர் இல்லம் எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா ராஷ்டிரபதி பவன் இது எங்கே இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில் வந்து இருக்குது இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு இடத்துல இவரோட அலுவலகம் வந்து இருக்குது அது எங்கெல்லாம்னா சிம்லாலையும் அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்லையும் இங்கே வந்து அது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த ரெண்டு கட்டிடத்துலையும் போய் அவரோட அலுவலக பணிகளை வந்து மேற்கொள்வார் சிம்லாவில் இருக்கிற கட்டிடம் பேர் என்னதுன்னா ரீட்ரீட் கட்டிடம் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறது பேர் ராஷ்டிரபதி நிலையம் நியூ டெல்லி ராஷ்டிரபதி பவன் ஹைதராபாத் ராஷ்டிரபதி நிலையம் சிம்லா ரீட்ரீட் கட்டிடம் அடுத்து பார்க்க போகிற நோட்ஸ் வந்து நிதி மசோதா அதாவது நிதி மசோதாவை வந்து எந்த அவையில் மட்டும் அறிமுகம் செய்ய முடியும்னா மக்களவை அதாவது லோக் சபாவில் மட்டும்தான் மாநிலங்களவை அதாவது ராஜ்ய சபாவில் வந்து இதை அறிமுகப்படுத்த முடியாது அதே மாதிரி மக்களவையில் வந்து நிதி மசோதா வந்து அறிமுகம் செஞ்ச பெறு அதை நிராகரிக்கவோ அல்லது அதில் திருத்தம் செய்யவோ வந்து மாநிலங்களவைக்கு வந்து அதிகாரம் கிடையாது அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து மாநிலங்களவை வந்து பதினாலு நாளில் வந்து ஒப்புதல் அளிக்கணும் அப்படி பதினாலு நாட்களுக்குள்ள ஒப்புதல் அளிக்கலனாலும் அதாவது ராஜ்யசபா ஒப்புதல் அளிக்கலனாலும் மக்களவையில் நிறைவேற்றினது வந்து சட்டமாக வந்து மாறிடும் இப்போ நிதி மசோதாவுக்கான ஃபுல் பவர் எங்கே இருக்குதுன்னா மக்களவை அதாவது லோக்சபாவுக்கு தான் இருக்குது மாநிலங்களவைக்கு வந்து அந்த பவர் வந்து கிடையாது அடுத்து இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ் வந்து நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் இது வந்து மூன்று வகை இருக்குது ஒன்று வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அதுக்கடுத்து மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அதுக்கடுத்து குளிர்கால கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வந்து எந்த மந்த்தில் நடக்கும்னா பிப்ரவரி டு மே இப்போ வந்து நீங்கள் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பசங்களை சேர்க்கணும்னா பிப்ரவரிலேருந்து மே வரைக்கும் பட்ஜெட் போடுவாங்க அதுக்கடுத்து மழைக்கால கூட்டத்தொடர் மழைக்கால பருவ இதை வந்து பருவகால கூட்டத்தொடர்னு சொல்லுவாங்க இதோட மந்த் வந்து ஜூலை டு செப்டம்பர் மழை பெய்கிற காலங்கள் பருவமழை பெய்கிற காலங்கள் அதுதான் வந்து ஜூலை முதல் செப்டம்பர் வரைக்கும் என்னது பருவகால அல்லது மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் மாதம் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் எப்போவுமே குளிர் வந்து எப்போ இருக்கும் நவம்பர் டிசம்பரில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் குளிர்கால கூட்டத்தொடரும் நவம்பர் டிசம்பரில் தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம புக்ஸில் இருக்கிற அதாவது பாக்ஸஸ்குள்ளே இருக்கிற இம்பார்ட்டன் நோட்ஸை தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஷார்ட் நோட்ஸாக பார்த்துருக்குறோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ